ജസ്റ്റ് പ്രാരംഭം കുറിക്കുകയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഔപചാരികളെ ഇല്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അനൗപചാരികമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു അധ്യക്ഷനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വളരെ തിരക്കിട്ട പരിപാടികളാണ് അതിനൊക്കെ ഉള്ള പല പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് അത് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തിരിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് ബാച്ചിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സംഗമമാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മ കൂട്ട് ടു കെ ടു ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കുറെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വേറെ കുറെ പരസ്പരം അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സംഗമത്തിലും വരാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേക പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ എഫ് വരെ ആറ് ഡിവിഷനിലായിട്ട് മലപ്പുറം സ്കൂളിൽ ആറ് ഡിവിഷനിലായിട്ട് അതിൽ ഇയും എഫും ഗേൾസിൻ്റെ ഡിവിഷനായിരുന്നു ഈ ആറ് ഡിവിഷനും കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികളാണ് പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആറ് ഡിവിഷനും കൂടി ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ തന്നെ പറയട്ടെ ആ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി പേര് മാത്രമാണ് നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളത് അതിൽ കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി അവർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വാർഷിക സംഗമം ഒന്നാമത്തെ സംഗമത്തിൻ്റെ മുമ്പായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അറിവിൽ ഏഴ് പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പേര് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഏഴ് പേര് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ബാനറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പത്ത് ഏഴിൽ നിന്ന് രവീന് തണാദ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതി പ്രകാശ് പത്ത് ബിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ ഈ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച മരണപ്പെട്ട വിനോദ് കുമാർ അതുപോലെ പത്ത് സിയിൽ നിന്ന് അലി തറയിൽ അതുപോലെ പത്ത് ഇയിൽ നിന്ന് സുബൈല ഇങ്ങനെ ഏഴ് പേര് നമ്മൾ സംഗമം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഔപചാരികമായ തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മരണപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹപാഠികൾ അത് മാത്രമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ സംഗമത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ പലരും ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനടക്കം എൻ്റെ അടക്കം പലരുടെയും ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുക ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം വിഷ്ണു ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭരണത്തിൻ്റെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ രുചി അറിയാതെ ഒരു ശരീരവും കടന്നു പോകില്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മരണം കൊണ്ട് ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കൂ ആത്മാവ് നശിക്കുകയില്ല ആത്മാവ് എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഏറ്റവും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഓരോ മരണവും എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാവട്ടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാവട്ടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആത്മശാന്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അര മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൗനം നടത്താം പ്ലീസ് Thank you. Thank you.
പ്രത്യേകിച്ചും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട വിനോദമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആനന്ദമ്മ ഓർമ്മണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും വളരെ സജീവമായി ഒരുപാട് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വന്നത് എത്ര ദൂരം നിന്ന് കണ്ടാലും ഇസ്മാനേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്ന അപൂർവ ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ ദൂരം നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണും ഇസ്മാനേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും എത്ര ദൂരം നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിരോധം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ സംഗമം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ പേര് തിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരിൽ നമുക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് പേരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ടറിയുടെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കുറെ പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് യാതൊരു അവർക്കുമില്ല എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെരുമാറുക നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക പരസ്പരം വിട്ടു വീശ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരസ്പരം വിട്ടു വീശ് ചെയ്യലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അത് കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഡോക്ടർ കുര്യനി സിമയിൽ ഡോക്ടർ വരും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രൈസുകളുണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനം വരെ എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം കാരണം പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ മത്സരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രൈസുകൾ അടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രൈസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവസാനം വരെ ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രൈസുകളൊക്കെ മുഴുവൻ പൂർത്തി തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഈ ഒരു ദിവസം ഇതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും മാറ്റി വെക്കണം എത്തിച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇത് തുടങ്ങി വെക്കുന്ന ആളാണ് രീതിയിൽ ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മുടെ ഈ കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിരുന്നു നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ പല രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു അതെല്ലാവരും ഇതെല്ലാം പരിപാടി മാറ്റി വെച്ച് മക്കളിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ മാർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മരണത്തിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർച്ച് മാസം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ മാർച്ച് മാസം ജന്മദിനം ആഘോഷം എനിക്കറിയാം നാലഞ്ച് പേരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവർ പലരും വന്നിട്ടില്ല മജീദ് മാഷ് ഡേറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെതോ മാർച്ചിലാണ് മജീദ് മാഷത് ആ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ പതിമൂന്ന് മൂന്നാണ് ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗേൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർ വന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല ഇന്നല്ല മാർച്ചിൽ ജന്മദിനം ഉള്ളു ജന്മദിനം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാർച്ചിൽ കാരണം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ബർത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇയർ പറയുന്നില്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മിക്കവാറും കുറെ പേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ കുറെ പേരെ കിട്ടറിയാം എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ജനനം ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരാൾ കരയും ബാക്കി എല്ലാവരും ചിരിക്കും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമാണ് ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒരാൾ കരയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കും അതാണ് ജന ജനനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ മജീദ് വർഷ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ദീർഘായുസം നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ മാർച്ചിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപതിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് അവർ ജനത്തിൽ അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഭൂരിഭാഗം പേര് മഹാഭൂരിഭാഗം പേരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്
നമ്മൾ ഒരാളെ ജന്മദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും ആശംസകൾ നേരുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറാണ് ജസ്റ്റ് നമ്പറാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ വയസ്സ് പുറകോട്ട് ഓടുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ സിനിമയിൽ പറയുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രായം പുറകിലേക്ക് പുറകിലേക്ക് ഓടുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളതാണ് ഞാൻ വയസ്സ് പറയുന്നില്ല ഇയർ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാരണമായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നത് കാരണം പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ചേരത്തിൽ നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്കൂൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ചില മാഷന്മാർ എഴുതി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും ആ പറയും മാഷ് എന്തിനാ എഴുതി കൂടി പറയും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ താഴേക്ക് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ വരെ അവൾ പോകുന്ന രീതിയിൽ ചേർത്തിയതിയുണ്ട് വളരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്ര പ്രായം ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും പ്രായത്തുണ്ടാവില്ല ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായം കാണുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം പ്രായമുള്ള ആൾ വയസ്സായാളല്ല പ്രായം വേറെ വയസ്സായവരെ അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ വളരെ ചെറുതാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാണി എന്നാണ് കുഞ്ഞാണി മുഹമ്മദ് അസ്ലം പി കെ പട്ടണക്കടവ് മുഹമ്മദ് അസ്ലം പി സി അല്ലേ പിന്നെ മുഹമ്മദ് അസ്ലമിന് നമുക്ക് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ രേഖ പ്രകാരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം ഉള്ള ആൾ ആ തോന്നിക്കുന്ന ആളെ കുഞ്ഞാണിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോ ഞാനി ആയുഷ്മാൻ ബാബ ആരോഗ്യത്തോടും അതുപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യത്തോടും മനസ്സമാകുന്ന കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്പർ മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ് ഏതോ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ വന്നിട്ടില്ല പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരാമർശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഈ നമ്മൾ അന്തരിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ പേര് നമ്മുടെ എഴുതി അതിലൊരാൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ആളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച പേര് എഴുതിയ ഒരാൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വയസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമുക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞു വരും കുറഞ്ഞു വരും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നന്നായി വരുമ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞു വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സംഗമത്തിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൂടി ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സംഗമത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണക്ക് ആ കണക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അതിലൂടെ പ്രിയകരണായ നമ്മുടെ ലീഡർ അസീസ് ആ കണക്കിലൂടെ പറയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കണക്കിൽ കണക്കുകളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ബാലൻസ് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലും കലക്ഷനായിട്ട് കിട്ടിയത് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം റുപ്യ ഇതിലാകെ അന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വരവ് തീർന്നത് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് റുപ്യ അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ തീ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബാലൻസ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ ഇവിടെ വാലൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഹ് അല്ല ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ സോറി ഒരു ഭക്ഷണം മൂന്ന് പേര് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞൂടി അതിൻ്റെ ചെലവ് വന്നിട്ട് പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യ പിന്നെ 
നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലെ ടോയ്ലറ്റ് നവീകരണത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരായി പങ്കെടുത്തത് അതിലാകെ വരുമാനം കിട്ടി അതിലാകെ കിട്ടി ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം റുപ്യ ആ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം റുപ്യ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൂറിന് പോയ കണക്ക് അന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ അത് അവർ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സുതാര്യത ഓടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അതാത് സമയത്ത് നമ്മളെ കമ്മിറ്റി കൂടി അത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്രേമകരനായ സെലീൻ കളപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അശ്രദ്ധ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്സൻസ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ചെറിയൊരു വീട്ടിനടുത്ത് വീട് ചെറിയൊരു കാല് ഫ്രാക്ചർ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് വിശ്രമത്തിലാണ് ഒരു നിലക്കും വരാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നാൽ രാ വൈകുന്നേരം രാത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുടുംബാരണം സംഭവിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഇന്നലെ എക്സ്ട്രാ പെട്ടോ ഡോക്ടർ അളകാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് സുഖമാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് വേണ്ടി അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്ന് പിന്നാതെ വരെ സജീവമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പോലും നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്സൻസ് നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വോയിസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കില്ല പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതാണ് സ്ത്രീ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് വിരിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അത് സജീവമായിട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ പ്രയാസം നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖമാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേറെ കുറെ നമ്മൾ കുറേ പേരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വൈകിട്ട് തരാം ജസ്റ്റ് പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാവുന്ന ാണ് പേര് കാവുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ വക്കീൽ പണിയാണ് എന്നാ ശരി ഞാൻ അത്യന്തം വക്കീല് വീട് മങ്ങാട്ടുപുരം പ്രത്യേക അധ്യാപകനാണ് ഞങ്ങൾ വീട് പൊന്മണ്ണയാണ് എക്സ്ഗ്രഫാണ് പത്രകടവിലാണ് വീട് ഇപ്പോ സ്വിമ്മിംഗ് ജോലി ആയിരുന്നു ഇപ്പോ പ്രത്യേക ജോലി ഞാന് ഷെരീഫ് ആണിക്കാണ് പട്ടറകടവ് തന്നെ പോലീസിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ സലാം ഓടൂരാണ് വീട് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് അബ്ദുൾ അസീസ് ചമ്മങ്ങടവിലാണ് വീട് എക്സ് നേരി അല്ലെ എക്സ് കഴിഞ്ഞു പേര് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ നോക്കുക എൻ്റെ പേര് ശശീന്ദ്രൻ കോട് പിന്നെ പോലീസിലായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൃഷിപ്പണി ഉണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഹരിദാസ് ഞാനിവിടെ ഇൻഡോർപ്പ് എൻ എസ് എസ് കരയോഗം ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് താമസം ഈ പോലീസിലായിരുന്നു റിട്ടയർ ആയി ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി ഞാൻ മത്തൂരാണ് പ്രദേശം എക്സ് കൽപ്പാണ് 
എന്റെ പേര് മുകുന്ദൻ കോട്ടപ്പടിയാണ് താമസം പത്ത് ബിയിലായിരുന്നു എന്റെ പേര് ബഷീർ മുദ്രാട ഞാൻ മുതിർന്നനാണ് താമസം ഞാൻ ആർമിയിലായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് ആയി പിന്നെ എക്സ് വിദേശത്തായിരുന്നു അവിടുന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പേര് നീലകണ്ഠൻ പത്തികെ ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിരുന്നു ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ട് കഴിക്കും പത്തികയിലായിരുന്നു പിന്നെ മില്ലായിരുന്ന ജോലി റിട്ടയർഡായി താമസം ചെറാട്ട് പോയി ഞാൻ പത്ത് സീലായിരുന്നു ആർമി റിട്ടയർഡാണ് പിന്നെ ഗൾഫിൽ റിട്ടയർഡായി ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്യാം സഞ്ചേരി താമസിക്കുന്നത് കൂടുതലാണ് എന്റെ പേര് അബ്ദുറഹീമ് ക്രിസ്റ്റ് കോടി എനിക്ക് പണി നേരത്തെ സ്ഥിതിമെന്റ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ശേഷം സർവീസ് മേഖല സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പോയിരുന്നു ഇപ്പോ ഞാന് വേങ്ങര ചെറു നെത്തിങ്ങാനിയിലെ ഒരാക്സൺ സയൻസ് കോളേജിലെ ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർവൈസർ ജോലി ആയിട്ട് പോയി പേര് ഹുസൈൻ പൈ സ്ഥലം എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ സമദ് ചെറുതോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പക്ഷത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കവനിയിൽ ഡ്രൈവറായും സിക്സ്മാനായും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെമ്മങ്കടവും നെടുമ്പോക്കാണ് എന്റെ പേര് ഇസ്മാൻ കേരം ചെമ്മങ്ങാണ് താമസം പത്ത് ചീലായി എന്റെ പേര് സുബേദ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാണ് എന്റെ പേര് പത്ത് ഡീലായിരുന്നു വലിയങ്ങളിലായിരുന്നു തറവാട് ഇപ്പൊ താമസം കാവുകരാണ് അഡ്വക്കറ്റായിരുന്നു പത്ത് സീലായിരുന്നു എന്റെ പേര് ശ്രീകാന്ത് ഞാൻ മനോരമ അടുത്താണ് താമസം എന്റെ പേര് റംല ഫറു കോളേജിന്റെ അടുത്താണ് താമസം മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായി ഫറു കോളേജിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ആദിന ഈ കോട്ടിലാണ് ആദ്യം എന്റെ പേര് മുനീറ പത്തിയിലാണ് കോട്ടപ്പടി എന്റെ പേര് സി പി അബ്ദുൽ സമദ് മങ്ങാട്ടുവാടത്താണ് ഇവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഞാൻ ജോലി അക്കൗണ്ട് സംസാരം
അസൈൻ ചെയ്യിച്ച് വീട് ആക്കിയാൽ മതി പത്ത് ഡീലായിരുന്നു ഗ്രാമീൺ മേഖലയായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് അമിത് ഷാ വീട് പാണക്കാട് ഞാൻ മുസ്തഫ പത്ത് ഏഴിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വെള്ളം ഞാന് കൊന്നമല അതീഫ മൈലപ്പുറം പത്ത് ഏഴായിരുന്നു അഷ്റഫ് മന്ദിരത്തുടി വാർമോട് ആണ് താമസം പത്ത് കുഞ്ഞുമോമറ്റി വെസ്റ്റ് ബോർഡ് ഞാൻ ഹുസൈൻ തറയിൽ വോട്ടർ നിർമ്മലാണ് താമസം പത്ത് ഏഴായിരുന്നു ഞാൻ ശശീധരൻ പത്ത് വീടായിരുന്നു കോരുമ്പോ സി ഡി കേരളദാസ അവകലാണ് പോയത് സച്ച് ബാങ്കില് അഭ്യസരായി ജോലി ഞാൻ ഒ പി കൃഷ്ണദാസ് മുങ്ങാപ്പുഴ പോയത് പത്ത് വീടായി ഞാൻ സത്യനാഥ് മറയും ഞാൻ വീലായി ഹലോ സുന്ദരൻ ഉമ്മത്ത് ഞാൻ നാളെ നടത്തുന്ന ഒരു പെട്ടായ കൂടുതൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ വിശാലം